Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Firewatch auf dem Coffee Kanal. Ja, letzte, letzten Part waren wir ja in diesem komischen Lager von den Leuten, die uns hier beobachten. Wir haben Beweise gesehen, gesammelt, dass wir wirklich abgehorcht werden von irgendwelchen Leuten, also wir und Delilah. Und ja, kurz nachdem wir da wieder rausgegangen sind aus dem Lager, stand das Ganze plötzlich in Flammen. Sprich, einer muss uns beobachtet haben und gesehen haben, oh, der hat alles entdeckt und will jetzt Beweise vernichten. Aber wir konnten dieses Gerätchen hier mitnehmen und es hat plötzlich angefangen zu piepen in diese Richtung, in den Südwesten und dem Ganzen wollen wir jetzt mal nachgehen und schauen, was uns das Gerät denn so anzeigt, was es hier Interessantes in der Nähe gibt, was hier diesmal los ist. Ich bin gespannt, ich finde das echt immer noch richtig strange, was hier passiert, was hier los ist. So, Südwesten. Wir sollen in den Südwesten gehen. Mitten in der Nacht, wie wir sehen. Das reimt sich. Ha, ha, ha. Das wird schneller. Hier geht's nicht weiter. <lacht> Eigentlich müssten wir drum rum gehen können. Ja. So, in diese Richtung. Also immer weiter Südwesten, Südwesten. Südwesten. Vielleicht zu dem Medicine Wheel? Vielleicht dahin? Weil das ist schon seit Ewigkeiten in der Karte eingetragen. Aber wir hatten da noch nie irgendwie was zu tun. Das war bisher ein völlig sinnfreier Punkt. Vielleicht ist da jetzt irgendwas. Ja, es wird schneller. Der Wellenempfänger wird schneller. Hier kommen wir nicht durch. Nicht? Ne, hier kommen wir nicht durch mal wieder außen rum gehen. Ich denke mal, das wird auf das Medicine Wheel hinauslaufen. Das piept ja trotzdem, ne? Ja. Wir müssen da irgendwie... Ne, wir sind jetzt in dem Medicine Wheel. Hier sind wir jetzt. Nee, dann ist es doch nicht. Jetzt, jetzt zeigt es hier in den Osten. Ist irgendwie da so. Cool. Bin ich vielleicht komplett falsch? Müssen wir vielleicht irgendwie auf die andere Seite da? Da ist auch noch da bei diesem Medicine wie bei dem E von dem Medicine ist ja noch so eine kleine freie Fläche. Vielleicht müssen wir da hin, aber... Wie kommt man da hin? Irgendwie müssen wir da hoch. Irgendwie muss da oben was sein. Vielleicht kann man irgendwo klettern, was nicht angezeigt wird. Oder wieder was kaputt schlagen mit der Axt. Was nicht angezeigt wird, weil... Wir das Ding in der... Genau, weil wir das Ding in der Hand hatten konnten wir hier nicht durch. Das wird noch schneller. Oh, ein Rucksack. Okay. Shit. Was? Ah. Alarmanlage. Okay. Keiner da. Da war gerade irgendein Schriftzug. Ach, das ist der Leilas Turm. Okay. Was ist denn da drin? Schlüssel. K452, war das nicht die da unten bei dem Fando? Genau, das, das ist der Schlüssel für dieses... Ah. What are you doing over there? D, I, I found some sort of supply bag, light camping gear, some clothes, and basics. But 
It was alarmed. I think that's what was making the receiver go haywire. You're okay? It's not a trap or anything? Yeah, I'm fine. But there's there's also a set of keys here. Now, I don't know why they'd be hidden out here. They say Shoshone National Forest, K452. Is that the one in the canyon? Mm -hmm. Yeah, it is. <sighs> Who the hell took them? And what the hell is in that cave? Okay, okay, let's just think. Says the woman with a half a bottle of tequila in her belly. Maybe they're panicking and we're preparing to beat it. But the fire hasn't spooked and we have new walkie-talkies, so we have the upper hand. Yeah, well, it's hard to feel like you have the upper hand when you're standing in the dark in the middle of the woods. Oh. Well, you're back in your tower. Maybe you need a drink, too. I'm not in my tower. I am looking at a man standing in your lookout. And it's not you. Mine. It is not me. Oh my god, go. I'm going. Hier mit diesem zum Wachturm drin. Ui, 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 ui. Wo laufen wir überhaupt lang? Sind wir richtig? Ne, wir sind nicht richtig. Wir müssen in den Nordosten. Jemand ist in unserem Turm. Oh, es ist vielleicht gerade nicht mal schlecht, dass wir gerade unterwegs waren. Aber wir haben den Schlüssel für die Cave. Jetzt können wir da zumindest rein. Inwieweit uns das auch weiterhelfen mag, keine Ahnung. Wo ist denn der Turm? Müsste man den nicht irgendwie hier mal sehen? Hier ist Plums Klo. Müsste der doch hier sein. Genau, wir sind dran vorbeigelaufen. So. Wir rennen da mal nicht hoch. Kann man nicht irgendwie die Axt ausrüsten oder so? Oh je. Yeah. Scheint keiner da zu sein. I don't see anyone up here. She was just there. Festgeklebter Walkman. Left a cassette player taped to my damn door. Uh, I don't even know what to say to that. Well, let's see what's on it. Hören wir uns das mal an. Site. It sounds like it was recorded from somewhere nearby. Oh, Jesus. Yeah, and it sounds like we were the ones who burned it down and that it was your idea. No. We are screwed. No! Dee, just don't freak out, okay? Don't freak out. Oh my God, what the fuck is happening, Henry? Tag 78. Jetzt wird der Verdacht auf uns gelenkt, dass wir das für gelegt haben. It's going to be okay. We haven't done anything wrong. Someone claiming to be Henry in Two Forks called a lookout in another sector early this morning and said that I knew what caused the Wapiti Meadow fire. Um... So, I just got off the horn with that lookout who's wondering what I know, or that I'm an arsonist, or that I'm fucking losing it. Furthermore, I bet you don't have the only tape of us from last night, so someone has evidence to back it up. We need to find out what someone's been keeping in that cave. I'm going down there now. We don't have a lot of time left out here, and if we don't find some fucking answers, when they lift us out of here, it's gonna be in handcuffs. It's fine. What was I going back to anyway? Henry, you're going back to whatever you choose. Come on, this is serious. I am serious. Look, we just tell the truth, and the chips will land where they land. Yeah, I suppose you're right. I know. Sehr, sehr komisch. Also trotz unserer neuen Funkgeräte scheinen die trotzdem das Ganze irgendwie abhören zu können. Scheint keine Hürde für die zu sein. Jetzt wird so alles dargestellt, 
Als ob wir hier die Feuerteufel sind. Ich frage mich immer noch, was mit den zwei vermissten Mädels los ist. Die werden das ja mit Sicherheit nicht sein, aber... Was ist mit denen passiert? Ist das vielleicht jetzt einfach nur Zufall, dass sie jetzt verschwunden sind, gerade in der Phase, wo hier alles so komisch ist? Wer weiß. So, da ist die Tür. Wer oder was ist hier? Wer oder was ist hinter dieser Tür? Schauen wir doch mal nach. Können wir die wieder zumachen? Nee. Ich bin gespannt. Ich bin so gespannt. Jetzt ist die Tür zu. Hat uns jemand eingesperrt? Delilah, someone locked me in the cave. Is this thing working? Delilah, send someone to the cave, please! Ob das vielleicht eine Falle war oder ob das Zufall war, dass die gerade hier waren und uns einsperren konnten. Hm. Hier unten ist nichts, wo wir lang gehen können. Naja, da geht es definitiv nicht lang. Wo führt die Höhle lang? Wahrscheinlich nichts etwas, was uns weiterhilft, ansonsten hätten sie uns nicht eingesperrt. Das würde einfach keinen Sinn machen. Sondern die wollen uns einfach fernhalten. Deswegen wird hier vermutlich nichts irgendwie sein, was uns jetzt... Das ist da ein Schuh? Das sieht aus wie ein Schuh, ne? Aber da können wir irgendwie nichts machen. Warum liegt da ein Schuh? Ist da mal jemand runtergeflogen oder? Hm. Das wurde uns ja am Anfang von Delilah gesagt, sie wurde hier gesperrt, weil hier mal Leute irgendwie Unfälle hatten oder so war das, ne? Hm. Ziemlich groß das Ganze. Hier zieht's. Sprich, irgendwo muss hier eine Öffnung sein. Da oben. Aber da kommen wir nicht hoch. Können wir sehen, wo wir gerade sind? Okay. Ja, hier geht's raus. Hm. Hey, are you there? Yeah, what is it? What did you find? Nothing yet, because someone tried to trap me in there. You saw someone? No, someone slammed the gate behind me and then ran away. I found another way out, but if I hadn't, Jesus! So, so you didn't find anything? No, th there's a spot where someone had sunk an anchor, but the hardware's gone now. <sighs> I don't have any climbing equipment. I just have my ropes. I'm gonna hike back to Two Forks and see if I can find anything that could double as an anchor to use in the spot. Well, that doesn't sound dangerous. Hmm. Wir gehen also wieder zurück. Nur wie? Können wir jetzt vielleicht den Fernmeldemasten folgen? Können wir da vielleicht irgendwie dahin? Weil wir sind jetzt da und... Puh. Schauen wir mal, so viele Optionen wird es hier ja nicht geben. Mal schauen, wo wir rauskommen. Okay. 
Delilah, I just found an outcropping that someone was using as a little fort. I think it was Brian Goodwin. Really? Yeah, he built himself a real castle. Schulden? I found an old school what folder. Now? Brian was a hell of a doodler. <laughs> Freddy Krüger. Draculus. Nehmen wir mal mit. Um, Brian was doing a science fair project about bouncing radio waves off of a meteor shower. Poor kid left his homework? Yeah. He must have been pretty smart, huh? Yeah, sharper than a lot of the grown-up knuckleheads I'm used to, yeah. <laughs> What, you're saying I'm one of those knuckleheads, is that it? I wasn't, but, um, now that I think about it... Because I know lots of stuff. Oh, please, drown me in your surplus of knowledge. I've been waiting all these years for a man as wise as you to take this job. <laughs> well, that wait's over, sweetheart. Uh, call me sweetheart again, and you'll use that big sexy brain of yours to fill out your unemployment paperwork. Ja, letztens Sorry, wolltest boss. du noch mit uns schlafen und oder unsere Zuneigung und jetzt. Brain Goodwin, Schüler der Pimmelton Schule, Rohfassung, sechste Klasse, bla bla bla, sprechende Meteore. Nutzung von Meteoren für eine höhere Reichweite von UKW-Funksignalen. Können Meteore in unserer Atmosphäre dazu verwendet werden, die Reichweite von Funksignalen zu erhöhen? Ja, und ich kann es beweisen. Außerirdische Felsbrocken, die aus den Tiefen des Weltalls zu unserem Planeten kommen, können Ultrakurzwellen reflektieren und dadurch die Effizienz von Funkgeräten verbessern. Es hört sich vielleicht nach einem Science-Fiction-Film an, aber es ist eine wissenschaftliche Tatsache. Möglich ist dies dank des sogenannten Meteor-Scatter-Verfahrens. Ein Wissenschaftsprojekt beweist, dass es funktioniert, und zwar so. Wenn Verfahren werden die ionisierten Schweife von Meteoren in unserer Atmosphäre zur Ausbreitung von Funksignalen genutzt. Beim Eintritt in die Atmosphäre erzeugen Meteoriten eine dicke Spur aus ionisierten Partikeln, über die kurzzeitig eine UKW-Funkverbindung über eine Entfernung von bis zu 2500 Kilometern möglich ist. Das ist eine ziemlich tolle Sache. Ich werde dies zusammen mit meinem Freund meines Vaters testen, der 1600 Kilometer weit weg in Albuquerque, New Mexico wohnt. Wir werden zu einer bestimmten Uhrzeit versuchen, per Funk miteinander zu sprechen. Aber ich vermute, dass das nicht funktionieren wird und wir auf einen Meteorschauer warten müssen. Interessant. Stein, ein Schaltplatz. Oh, I'm sure it was quite elaborate. It's some wily coyote stuff, I'll tell you that much. It's a little weird that he just leaves so much of his stuff out here. Well, maybe they were in a hurry when they left. Like I said, he wasn't supposed to be out here. Yeah. I... Uh, they almost got busted. Brian liked to go out on the railing of the tower and wave at the planes that dump water on fires, and... Uh, I got a call because someone thought a kid was up in two forks. I lied. And just said it was Ned. If I ratted him out, they would have been forced to leave, and... I don't know, I guess I just felt like I was saving him from whatever shitty life Ned was gonna bring him back to. Not that it ended up mattering. Planungsverbergung des Rucksacks, Version 4. 4 bis 6 Bretter, ein Seil, 15 Steine und Werkzeug. Ein selbstgemachtes Schild. He was in the middle of really sprucing up the joint when they left. Okay. Ein Dinosaurier. Was haben wir denn noch so, bevor man uns das da angucken, hier ist viel Nest, eine gemalte Burgmauer. Bücher, Farbe, Sitzkissen. Schema für UKW Funkgerät. There's a ham radio schematic here, something Brian was working on. Yeah, uh, I think that was the one thing Ned did do with him, you know, tinkering on stuff like that. <lacht> Schaltplan. Plan für UKW Funkgerät von Brian und Ned Goodwin. There's some grade A dork contraband here. You found his pocket protector? I found a, uh, I guess. A data sheet for one Gladius Silva, half elf, 
armor seven. Classic wizards and wyverns. So ein Pen and Paper Bogen hier. Gladius Silva, chaotisch gut, Rasse Halbelf, Klasse Waldläufer, Level 4, Geschlecht männlich, 29, 1,77 Meter, 61 Kilo, Erscheinungsbild robust, schwarze Haare, blaugrüne Augen, Clan, Heimatwelt und vollständiger Nerdkram. Ein Videospielgerät. Kaputt. Hmm. There's also a postcard here from Brian to, I guess, his neighbor. What's it say? That he's with his dad and sorry he can't mow his lawn this summer. Oh, gosh. And also he was worried his dad didn't know when school started. I'd say that's a lucky break if I were him. Yeah, that doesn't surprise me. Ned didn't really seem like a, you know, with it dad. Lieber Mr. Sackler. Ich bin meinem Dad in Lander, Wyoming. Es ist wirklich schön hier. Dad war in einer Gegend namens Sinks Canyon Angeln. In Wyoming ist es fast überall so wie zu Hause in Nebraska. Aber wenn man weiter wandert, gibt es Berge und Wälder. Tut mir leid, dass ich diesen Sommer nicht den Rasen mähen kann. Ich hoffe, Sie haben einen passenden Ersatz für mich gefunden. Können Sie zurückschreiben und meinem Dad sagen, wann die Schule wieder anfängt? Ich glaube nämlich, er weiß es nicht. Ihr Freund und Nachbar, Brian Goodwin. Ein Bündel mit Haken. Das könnte uns helfen. So, begib dich tiefer in die Höhle. Jetzt gehen wir da wieder einfach zurück. Okay, Und Nachricht an einen Ranger. Oh, Brian stole his dad's climbing gear, his anchors. That's convenient. Yeah, it is. I think he was gonna hide them in a cash box or something and never got around to it. I mean, he left a note for a ranger to find them and, and send them back to him in Nebraska. Because he hated climbing? Yeah, it sounds like Ned was pushing him and pretending to lose his anchors was the easiest way to put a stop to it. Lieber Ranger, mein Name ist Brian Goodwin. In der Nähe dieser Nachricht sollten Sie auch ein paar Bohrhaken gefunden haben. Würden Sie mir einen Gefallen tun, Sie mir per Post schicken? Meine Einschrift lautet 55 Foxtrot Lane, North Platte, Nebraska 69101. Wenn Sie mir Ihren Namen und Ihre Anschrift mitteilen, erhalten Sie eine Belohnung. Sie fragen sich vielleicht, warum ich Sie hier gelassen habe. Sie gehören meinem Vater und ich will nicht, dass er Sie verliert. Aber ich will aus diesem aus auf diesen Ausflug auch nicht mehr klettern, deshalb habe ich so getan, als ob ich Sie verloren hätte. Wenn Sie sie mir schicken, ist alles wieder gut. Vielen Dank für Ihre Mühen. Beste Grüße, Brian. PS, die Belohnung ist gut. So, ich glaube, das war jetzt alles in Brians Versteck. Ja, und mit diesen Haken können wir jetzt tiefer in die Höhle ja, vordringen. Ich weiß nicht, was hier noch in diese Richtung ist. Weil eigentlich müssten wir ja... Gut, hier kommen wir auch nicht weg gerade. Eigentlich müssten wir wieder zurück, wenn wir zur Höhle wollen. Haken. Hier können wir auch so einen Haken reinschlagen. Aber ich denke, das ist erst später. Wir wollen erstmal in die Höhle zurück, hieß die Aufgabe. Von daher schauen wir uns im nächsten Port mal wieder die Höhle an. Und schauen, ob wir da vielleicht doch noch was Interessantes drin finden. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Bis dann.